Nachdem es die Moses 4 nicht mehr gab und auch die Mose Dash aus dem Produktkatalog verschwunden sind, war es relativ still um Mose. Natürlich gab es den Evergreen, die Breeze 2, aber ansonsten haben wir sehnsüchtig auf ein neues Modell gewartet. Und der Tag, an dem wir davon erlöst werden, ist heute. Wir präsentieren die Mose Verity. Roll the Cinematics! Ihr habt's gesehen und es gab einiges zu sehen und es gibt einiges zu erzählen. Eine der anpassbarsten Pfeifen, die wir so auf dem Markt haben. Eine der kostemeisebelsten Pfeifen, die wir auf dem Markt haben. Viele Sleeves, viele Blow-Offs, groß, klein, Steckschraub. Man könnte behaupten, die Mose Verity kann alles. Ob das auch so ist und was die Mose Verity vielleicht nicht kann, für wen sie damit geeignet ist und für wen nicht, das gucken wir uns heute in dem Review an. Ich muss vorwegnehmen, dass ich wie gesagt eventuell ein klein bisschen biased bin. Auf der einen Seite mag ich den Moritz sehr gerne, den Chef von Mose und auf der anderen Seite habe ich sehnsüchtig darauf gewartet, dass da endlich was Neues kommt. Und jetzt haben wir was Neues. Und ich bin unglaublich froh, dass ich schon mal vorweg sagen kann, dass ich das, was wir da bekommen haben, sehr geil finde. Warum das aber so ist, ob das Hand und Fuß hat, das checken wir jetzt nach und nach mit den Review-Punkten, aber zuerst noch ein paar Eckdaten. Anzufangen wäre dann natürlich mit den Preisen. Da wir aber bei der Verity so unglaublich viele verschiedene Varianten haben, gestaltet sich das mit der Preisliste ein bisschen komplexer. Ich blende euch da am besten einfach mal eine Grafik ein. Wir gehen das mal kurz durch und dann wisst ihr direkt, was Sache ist. Die Verity fängt an, wenn man sich nur das Rauchsäulen-Set kaufen will, bei der Lounge für 165 Euro. Möchte man das Ganze in vier Schlauchanschlüssen haben, muss man 185 Euro bezahlen. Möchte man die Pfeife mit der Standard Bowl haben, bezahlt man für die silberne Lounge 180 Euro, für die silberne Squad 200 Euro. Es gibt aber nicht nur die silberne Edelstahl-Variante, sondern auch noch die dunkle, die schwarze Edelstahl-Variante. Die geht für das Rauchsäulen-Set bei 190 Euro los, wieder 20 Euro mehr, also 210 Euro für die Vierschlauch-Variante und für die Varianten mit den Bowls dann eben wieder 210 und 230 Euro. Sprich, ein Aufpreis von 20 Euro dafür, dass es Standard-Bowl dabei ist. Das 
Das war aber bei weitem noch nicht alles. Man kann ja die Rauchsäule lang und kurz rauchen. Das heißt, es gibt auch kurze und lange Sleeves. Die Edelstahl Sleeves sind by the way teilbar und können direkt beides. Bei Epoxy funktioniert das natürlich leider nicht, weil man da schlechten Gewinde reinkriegt. Die kurzen Sleeves kosten einen 20, die langen Sleeves kosten 25 Euro. Es gibt aber nicht nur die Sleeves für die Rauchsäulen, sondern es gibt auch noch die Sleeves für die Schlauchanschlüsse. Da kann man sich entweder direkt einen Viererpack für 13 Euro holen oder man nimmt einen einzelnen für 4 Euro. Und damit kommen wir dann zum letzten Zubehörteil. Das ist der Steckbohladapter. Der kostet sowohl in Schwarz als auch in Silber 25 Euro. Wenn man sich jetzt also überlegt, dass wir fünf verschiedene Farben bei den Epoxy-Varianten haben, nicht nur bei den Rauchsäulen-Sleeves, sondern auch noch bei den Schlauchanschluss-Sleeves haben und dann auch noch das silberne Edelstahl und das Edelstahl in Schwarz dazu kommt, kann man sich vorstellen, was man da für Möglichkeiten an Kombinationen hat. Der Name von der Pfeife, Verity, ist da auf jeden Fall mehr als gut ausgesucht. Gut. Aber bevor wir dazu weit drauf eingehen, erstmal das Grundlegende. Was ist das für eine Pfeife? Und da habt ihr eben schon gemerkt, dass man da nicht einfach so mit dem Finger drauf zeigen kann, weil das Problem ist, dass du die Pfeife in so vielen verschiedenen Varianten rauchen kannst, dass das äh, alles sein kann. Du kannst das als kleine Einschlauchpfeife mit einer Steckbowl haben, du kannst es auf die große Schraubbowl packen, du kannst es mit dem kurzen Taucher rauchen, du kannst es mit dem langen Taucher rauchen, du kannst es mit der langen Raussäule rauchen, du kannst es auch mit der kurzen Raussäule rauchen, du kannst es mit der kurzen Raussäule rauchen oder mit Diffuser und ohne Diffuser. Und dann haben wir auch noch sechs verschiedene Blow-Offs, die ihr eben auch schon in den Cinematic gesehen habt. Das heißt, die Frage, für wen die Pfeife am Ende ist, für wen ist es denn nicht? Aber bevor wir uns da zu sehr im Kreis drehen, und ihr merkt schon, das geht dann immer wieder so in diese Richtung, kommen wir einfach mal zu den Review-Punkten. Auf unserer Tagesordnungsliste steht Verarbeitung, Qualität und Materialien, Design und Blow-Offs und das Rauchverhalten, sprich Anzug, Durchzug und wie einfach funktionieren die Blow-Offs. Fangen wir an mit Verarbeitung, Qualität und Materialien. Bei der Verarbeitung kann man sagen, wenn man schon mal eine Mose Breeze 2 in der Hand hatte, dann wird man da nicht enttäuscht sein, denn genau das kriegen wir eben wieder auch bei der Verity. Und die Qualität von der Breeze 2 war absolut in Ordnung. Da gab es nie irgendwas zu meckern. Es gibt vielleicht das ein oder andere Gewinde, vielleicht Stimulation, die auch deutlich teurer sind, wo das Gewinde noch ein Ticken sanfter läuft. Aber das Wichtige ist, ich hatte niemals als Probleme mit Gewinden, den Anschlüssen oder sonst was bei der Breeze, außer vielleicht einer Kleinigkeit, die aber auch Geschichte ist. Und zwar hatten wir bei der Breeze einen Schlauchanschluss mit einem O-Ring. Das ist vorbei. Wir haben jetzt einen vollwertigen Schliffanschluss ohne O-Ring. Und das ist eine sehr geile Neuerung, weil diese O-Ringe mit der Zeit wurden die vielleicht porös oder sind dann kaputt gegangen. Mir ist das ehrlich gesagt sehr selten passiert. Aber manche Leute haben da wohl ein bisschen viel Gewalt angewendet und dann ist so ein Ring halt mal hops gegangen. Abgesehen davon, wie gesagt, Gewinde laufen wunderbar. Das Glas sieht in Ordnung aus. Aus, das ist schön und angenehm verklebt. Die Teller, und es sind ja zwei Teller an der Zahl, sind beide schön entgratet. Das heißt, da gibt es keine Gefahr, sich zu schneiden. Und ihr wisst, dass ich da immer so ein bisschen eigen bin. Mir ist das irgendwie wichtig, dass bei jedem Teil von der Pfeife aufgepasst wird, dass die Verarbeitung mindestens nice ist. Ich will ja gar nicht, dass sie überkrass ist. Es ist im Endeffekt auch nur eine Wasserpfeife. Ich will das Ding nicht 15 Jahre über die Autobahn fahren. Aber es soll wenigstens ein gewisses Mindestmaß an guter Qualität haben. Und das hat Mose hier auf jeden Fall übertroffen. Plus diese paar kleinen Verbesserungen, wie zum Beispiel einen kompletten Schliffanschluss. Also Verarbeitung absolut gut, Materialien sehr nice gewählt. Wir haben Epoxy, wir haben Edelstahl in verschiedenen Varianten, wir haben ein schönes Glas und genau so sollte das sein. Die Epoxy Sleeves, ihr habt es ja schon gesehen, sind von der Farbgebung her, von dem Design her, sehr an die Breeze angelehnt, was zum Beispiel extrem cool ist, weil ihr könnt euch das neue Mint Sleeve für diese Pfeife holen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr die Rauchsäule kurz benutzt, wie zum Beispiel da gerade nur mit Edelstahl, geht dann auch kurz in Epoxy und dann könnt ihr eure Sleeves von der Breeze zwei weiterverwenden. Und nicht nur das, ihr könnt zum Beispiel auch, wie ich, euer Mundstück von der Breeze 2 verwenden und könnt ihr auch das Mundstücksleeve von der Breeze 2 auf euer Mundstück packen, habt aber das perfekt passende Set zu der Verity. Das heißt, da haben wir einen kleinen Ökosystemeffekt bei Mose. Ihr könnt die alten Sachen, die ihr bei der Breeze schon gekauft habt, wenn jetzt jemand eine Sammlung von 15 Sleeves für die Breeze 2 hat, dann kann er die eben auch auf der Verity benutzen, solange man die kurze Variante von der Rauchsäule benutzt. Meine Lieblingskombination ist übrigens die lange Rauchsäule und das kurze Taucher. Warum? Kommen wir gleich noch im Rauchverhalten drauf. Kommen wir als nächstes zum Design. Und auch beim Design könnte es mir diese Pfeife nicht schwieriger machen, darüber im Review zu reden. Ganz einfach aus dem Grund, weil diese Pfeife so aussehen kann, aber eben auch so aussehen kann. Das heißt, die Bandbreite an Optionen, die wir haben, macht es basically unmöglich, einfach nur zu sagen, die Pfeife ist schön oder die ist nicht schön. Es gibt mit Sicherheit bei so ziemlich jeder Variante Leute, die dies schön finden werden und Leute, die es weniger schön finden werden. Und deswegen will ich auch auf das Design gar nicht weiter eingehen, außer ich 
finde die Base sehr, sehr cool. Ich finde die Standard Bowl, die dabei ist, von der Form her sehr nice. Was auch noch im Rauchverhalten gleich ein Punkt für mich werden wird. Die Teller sind schön. Wir haben auch noch ein schöneres Lasering auf den Tellern. Das heißt, da ist noch ein Muster eingearbeitet und nicht auch nur auf dem oberen, den man dann sieht, sondern auch auf dem unteren. Das heißt, wenn man auch den oberen weglassen will, hat man da trotzdem ein sehr, sehr schönes Design drauf, was ich geil finde. Ich finde das cool. Dinge sollten nicht nur so äußerlich, wo man sie sieht, schön aussehen, sondern auch innen schön sein. Ist wie bei einer Frau. Sieht zu so hübsch aus, ist das toll. Aber auch der Charakter muss geil sein. Und so ist das eben auch bei der Verity. Was ich sehr cool finde beim Design sind auf jeden Fall die ganzen Anpassbarkeiten. Das heißt, wenn jemand sagt, oh, ich finde dieses Mint super schön, dann kannst du dir das an die Rauchsäule packen, du kannst dir das ans Mundstück packen, du kannst das an den Schlauchanschluss packen, du kannst aber auch ganz wilde Kombinationen fahren, wie zum Beispiel den schwarzen Edelstahl und die pinken Sleeves am Schlauchanschluss. Du könntest dir sogar verschiedene Schlauchanschluss-Sleeves-Sets kaufen, um die dann zu kombinieren und dann ist ein Schlauch, den immer deine Freundin benutzt, pink, deiner ist immer Mint und der für deine Kollegen sind zwei blaue oder so. Und das kann Kannst du dir dann komplett wild konfigurieren, wie du das willst. Für mich wäre das ein bisschen zu viel Kirmes, so viel Farben zu mischen, aber hey, you do you, boo. Und dann haben wir beim Design natürlich auch noch die Option, den Steckbolladapter zu benutzen und die Pfeife in der kleinen Variante auf einer kleinen Steckbowl zu rauchen oder in der langen Variante auf einer großen Steckbowl zu rauchen. Was eben durch die Option auf hunderte verschiedene Steckbowls schon wieder hunderte Optionen beim Design sind. Ich könnte ja jetzt noch lange drüber philosophieren, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Pfeife ist, die sich jeder jeder irgendwie so zusammenbasteln kann, dass er sie schön findet. Außer vielleicht Tradiraucher. Aber die brauchen auch keine Verity. Zwischendrin sei natürlich noch gesagt, wie immer im Mose Online Shop, mose-shisha.de, habe ich natürlich auch wieder einen Gutscheincode für euch parat. Da könnt ihr was Kleines dazu bekommen. Und für mich gibt es ein kleines bisschen Support. Also wenn ihr die Qualität und die Arbeit, die in diese Videos hier fließt, wertschätzt, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann noch den Code SWG in das Gutscheincode fällt im Warenkorb bei mose-shisha.de reinhaut. Kuss an jeden, der es macht. Kommen wir als nächstes zum wichtigsten Punkt auf unserer Tagesordnungsliste, dem Rauchverhalten. Wie raucht sich das Ding? Weil sie sieht schön aus, sie ist gut verarbeitet, alles schön gut. Wenn das Ding sich nicht geil rauchen lässt, dann ist der Rest auch für den Arsch. Und da haben wir den Durchzug, wir haben den Anzug und wir haben, wie einfach funktionieren die Blow-Offs. Bei den Blow-Offs will ich gerade mal anfangen. Wir haben natürlich wieder sechs verschiedene Blow-Offs. Das System ist praktisch übernommen worden von der Breeze 2 mit ein paar Kleinigkeiten, die sich unterscheiden. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Ringe, die wir in verschiedenen Positionen anbringen können. Ich zeige euch da immer noch mal Aufnahmen von. Wir können zum Beispiel den blow ring unten anbringen, können nach oben entlüften, wir können den unterm Teller an der Rauchsäule entlang entlüften. So habe ich es jetzt zum Beispiel gerade, kann ich euch gerade mal zeigen. Übrigens auch meine Lieblingsoption, nicht der Teller Blow Off. Der ist auch cool, aber den habe ich bei meiner Breeze satt gesehen. Und ich finde, bei einer langen Rauchsäule kommt das irgendwie geil, wenn der Rauch da schön dran runterfällt. Und wir können den Blow Off Adapter auch noch umdrehen, sodass er so eine Rauchbombe auf dem Kohleteller veranstaltet. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Wie einfach funktionieren die Blow Offs? Das kommt natürlich darauf an, wo man den Blow Off platziert. Wenn man ihn direkt unten an der Base platziert, ist er extrem leichtgängig. Aber wenn man ihn oben zwischen den Tellern platziert, ist er etwas weniger leichtgängig, aber immer noch easy. Das heißt, bei keiner der Blow-Off-Varianten hatte ich irgendwie das Gefühl, ich muss da jetzt reinpusten, damit da irgendwas passiert. Das war immer wunderbar. Also ich hatte da keine Probleme mit oder so. Ja, und auch bei den Blow-Offs muss man natürlich sagen, sieht einfach geil aus und hat man dann natürlich auch wieder die Kombinationsvarianten, auch mit den verschiedenen Sleeves, die da eventuell noch kommen würden. Wir hatten ja auch schon Sleeves, die dann so gemacht wurden, dass da noch ein Drache an der Rauchsäule war oder dass da ganz viele Löcher in der Rauchsäule waren, wo die Blow-Offs rauskommen. Und ich denke, auch das können wir alles noch bei der Verity erwarten. Wenn nicht von Mose, dann garantiert noch auf dem Markt. Also auch in Zukunft wird es da bestimmt wieder coole Sachen für die Verity geben. Durchzug. Einer der Punkte, die mir am wichtigsten sind. Und bei der Breeze war der schon wunderbar, hätte aber noch so ein Ticken mehr sein können. Und auch da müssen wir jetzt natürlich wieder ein bisschen unterscheiden. Auch wenn der Durchzug eher technisch bedingt ist und nicht Bauart bedingt, im Sinne von wie groß, wie lang, wie weit ist der Weg, den der Rauch zurücklegen muss, ist der Durchzug gut. Ich würde auf der Skala eine 8 bis 8,5 geben. Ich sag mal, so eine 8,5 bis 9 wäre mein absoluter Sweet Spot. Ich vermisse aber auch nichts, wenn ich die Verity rauche. Also ich denke mir nicht, wäre geil, wenn hier der Durchzug ein bisschen besser wäre. Der ist vollkommen in Ordnung und ich mag den. Jetzt müssen wir aber auf den Anzug eingehen und das ist halt wieder ein bisschen komplizierter. Der Anzug ist praktisch, wie direkt fühlt sich das Rauchen von der Pfeife an. Wenn ich an dem Schlauch ziehe, wie schnell agiert die Pfeife? Und da kann man sagen, kann man halt durch die Anpassbarkeit wieder sehr viel unterschieden 
unterschiedliche Rauchverhalten heraufbeschwören. Zum Beispiel können wir die Pfeife ja wie gesagt in super kurz mit Diffusor, in super kurz ohne Diffusor oder alle Hybriden zwischen lang auch noch verwenden, zum Beispiel bei mir lange Rauchsäule, kurzes Taucher und Diffusor. Und da ist zum Beispiel ein Punkt, den ich extrem nice finde. Man kann mit der großen Bowl die bis hier oben füllen und ihr seht, wie wenig Volumen hier noch ist und wenn ihr mit dem Diffusor raucht, zieht ihr kein Wasser, habt aber wirklich ein winziges Bowlvolumen, wo sogar viele kleine Pfeifen ein deutlich größeres Bowlvolumen haben. Also würde ich die auf der Bowl rauchen, hätte ich glaube ich ein größeres Volumen als mit dieser Bowl. Was bringt uns ein kleines Bowlvolumen? Je schneller der Rauch bei euch in der Lunge und über die Zunge ist, umso besser schmeckt es. Kann man pauschal sagen. Macht einen winzigen Bruchteil, einen winzigen prozentualen Teil an Geschmack letztendlich aus, aber je frischer der Rauch, umso besser. Und wenn wir das dann eben so haben, dass wir hier ein unglaublich kleines Bowlvolumen haben, sorgt es das dafür, dass der Rauch auch der oben entsteht, sehr, sehr schnell bei euch landet. Ist, wenn man es dann natürlich mit dem kompletten Weg mit Schlauch, Mundstück und Co. noch vergleicht, nicht mehr so dramatisch, kann aber einen kleinen Unterschied machen und ist zum Beispiel ein Punkt, warum ich tendenziell lieber eine kleine Pfeife rauche als eine große. Außer bei so Ausnahmen wie zum Beispiel der Verity, weil ich halt eben hier dieses unglaublich kleine Bowlvolumen haben kann. Und das finde ich sehr, sehr nice. Ich ziehe einfach mal, ihr könnt euch ja mal angucken, wie schnell ich da die Lunge voll habe, wie dann die Rauchentwicklung ist, wie die Pfeife und so weiter. Uff. Da war schon ein guter Zug. Da stand noch eine Sekunde der Kopf. Na, also ihr seht, Durchzug ist geil. Mit dem Diffusor natürlich super smooth, relativ leise. Man kann sie auch blubbern lassen. Wenn ihr es blubbern hören wollt, würde ich definitiv natürlich ohne Diffusor rauchen. Und dann aber auf einer anderen kleinen Bowl. Weil wenn ihr so ohne Diffusor raucht, dann wird das langsam eng mit dem Wasserstand. Oder ihr macht hier eben das lange Tauchrohr dran und raucht dann ohne Diffusor. Das funktioniert auch wunderbar. Ja. Durchzug, gut, absolut zufriedenstellend, Blow-Offs, sehr nice und der Anzug, je nachdem wie man es sich konfiguriert, herausragend gut oder gut. Es sind noch ein paar andere Kleinigkeiten, die man bei der Pfeife erwähnen muss. Zum Beispiel gibt es ein Feature, das simpler von der Ausführung nicht sein könnte, aber genau seinen Zweck erfüllt. Und zwar habe ich das Paket aufgemacht, ich habe die Pfeife jetzt schon einige Tage da und dann sind mir da Gumminöppels entgegengekommen. Aber nicht so Standfuß Gumminöppels, sondern irgendwie kleiner. Und schmaler. Und dann war ich am Anfang so, was ist das, ne? Hab's erstmal beiseite gelegt. Dann hat der Alex die Squat-Variante geraucht und ich die Lounge-Variante geraucht. Und der Alex wollte aber gerne entlüften. Dann haben wir uns gefragt, wie geht das denn? Dann haben wir erst die Kugel raus, haben die unter den Schlauchanschluss, haben die in den Schlauchanschluss. Und irgendwie wussten wir nicht so genau, wohin mit uns. Bis wir letztendlich Mose angerufen haben und er gesagt hat, ja, ihr müsst die kleinen Pinöpels einfach in die anderen Schlauchanschlüsse stecken. Und das heißt, man kann literally einfach, wenn man in dem Schlauchanschluss unten das Ding reinsteckt, blockieren. Dann nimmt man aus seinem eigenen einen Schlauchanschluss, wo man mit rauchen will, die Kugel raus und hat basically eine Einschlauchvariante. Ist praktisch eine etwas simplere Variante der Stopfenadapter von Aeon, aber funktioniert. Und wenn man die Pfeife größtenteils alleine raucht, kann man sie eben mit den Stopfen rauchen, alles ist gut. Und wenn Freunde rumkommen, holst du unten die drei Pinöpel raus und dann kannst du mit den Jungs zusammen losgehen. Alles in allem ist es für mich sehr, sehr schwer zu sagen, für genau dich und dich und dich ist diese Pfeife was, weil sie eben so anpassbar ist. Ich denke, mit diesem Review konnte ich euch einen schönen Überblick über die Pfeife geben. Vom Rauchverhalten her geil, von der Qualität her auch geil. Für wen die Pfeife ist, wie gesagt, ich wüsste nicht für wen sie ist, außer sie gefällt euch einfach optisch nicht, weil man eben diese unglaublich vielen Anpassbarkeiten hat. Um den Boden zum Anfang zu spannen, ich bin extrem froh, dass wir eine weitere Pfeife von Mose haben. Ich bin sehr froh, dass ich sie euch endlich hier auf YouTube zeigen darf und ich bin froh, dass ich sie euch die letzte Zeit dann auch endlich auf Insta zeigen dürfte, weil ich sie so lange für euch geheim halten musste. Ich bin gespannt, was ihr zu der Pfeife sagt. Lasst mir gerne eure Gedanken unten in den Kommentaren da. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen und konnte euch vielleicht ein bisschen bei der Kaufentscheidung helfen. Wenn dem so ist, dann gerne noch ein ein Abo da lassen oder einen Daumen nach oben und dann bis zum nächsten Mal. Macht das gut, eure Shisha-WG.